ஆட்சி கிடையாது மாட்டேங்குது அவனுக்காக அத வச்சிருக்கிறாரு கடைசி காலத்துல குடுக்கணும் பையனுக்கு அப்படின்ட்டு வேற எதுவும் அவருக்கு வந்து அந்த பையனுக்கு வந்து அவர் எதுவும் பொருள் இல்ல பொருள் குடுக்கறதுக்கு அந்த வாட்ச் வாங்கிட்டு அந்த பையன் அந்த வாட்ச் கடைக்கு போறான் வாட்ச் கடைக்கு போயிட்டு வாட்ச் கடையில கேக்குறான் இந்த வாட்ச் வந்து எவ்வளவு ரேட்டுக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறான் அந்த கடைக்காரர் வந்து அந்த வாட்ச் கடைக்காரர் சொல்றாரு இந்த வாட்சோட விலை வந்து ஒரு அஞ்சு ரூபாய்க்கு தான் போகும் அதை விட அதிகமா நாம அதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு உன்ன அந்த பையன் அந்த வாட்ச் எடுத்துட்டு வரான் வீட்டுக்கு அவங்க அப்பா கிட்ட இதுமாரி சொல்றான் நான் வாட்ச் கடைக்கு போனேன் இந்த வாட்ச் கடையில வந்து நம்ம எனக்கு வந்து அந்த வாட்சோடைய ரேட்டு வந்து அஞ்சு ரூபா தானே சொல்றாங்க அப்படிங்கிற மாரி சொல்றாரு சரிப்பா அதனால என்ன இப்போ ஒரு மியூசியம் இருக்கும் அந்த மியூசியத்துக்கு அந்த வாட்சை கொண்டு போ இந்த வாட்சை கொண்டு போய் கூட அங்கே என்ன சொல்றான்னு கேளு அப்படிங்கிற மாரி சொல்றாரு அந்த பையன் அதே வாட்ச் எடுத்துக்கிட்டு அந்த மியூசியத்துக்கு போறான் போயிட்டு இது மாரி இது வாட்சு இந்த வாட்சை வந்து சேல்ஸுக்கு வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ கொடுப்பீங்க அது மாரிங்கிற மாரி கேட்குறான் அப்ப அந்த பையன் வந்து அந்த அந்த மியூசியத்துல இருக்கிறவரு அந்த வாட்சு பார்த்துட்டு ஏப்பா இந்த வாட்ச் வந்து ரொம்ப பழமையான வாட்சு இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல ஆகுது அதனால இந்த ரேட் வந்து தேர்ட்டி லேக்ஸுக்கு போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இவ்வள அந்த ஃபர்ஸ்ட் போன வாட்சு கடையில போய் கேட்கும்போது அஞ்சு ரூபாய்க்கு போன வாட்சு அதே அந்த இன்னொரு கடைக்கு போய் மியூசியத்துல கேட்கும்போது அந்தோடைய வாட்சோடைய ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது லட்சம் ரூபாய் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு உடனே அந்த பையன் வந்து அங்கிருந்து வரா வீட்டுக்கு அவங்க அப்பாட சொல்றாரு இல்ல அது மாரிப்பா இங்க வந்து மியூசியத்துல சொன்னதுக்கு எனக்கு வந்து அந்த வாட்சோடைய ரேட் வந்து முப்பது லேக்ஸ் சொல்றாங்க அதாவது தேர்ட்டி லேக்ஸ் சொல்றாங்க முப்பது லட்சம் அப்படிங்கிற மாரி சொல்றான் ஒன்னு அந்த அப்பா சொல்றாரு அந்த பையன் கிட்ட என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இந்த பாருப்பா உனக்கு வந்து இந்த வாட்ச் வந்து நான் விற்கிறதுக்காக கொடுக்கல அதாவது அந்த வாட்சோடைய மதிப்பு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலை ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மதிப்பு இருக்கும் அதாவது உன்னுடைய மதிப்பு நீ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்கு தான் நான் அந்த வாட்சு உங்கள்கிட்ட கொடுத்தேன் அந்த வாட்சு கடைக்காரட்ட கேட்க சொன்னேன் மியூசியத்துக்கும் போய் கேட்க சொன்னேன் அதனால உன்னுடைய மதிப்பு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த இதுல அந்த வழியில போன அப்படின்னா உனக்கு கரெக்டான ஒரு லைஃப் இருக்குப்பா அப்படிங்கிற மாரி அந்த அப்பா அந்த பையன்கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்றாரு ஸோ இதுல இருந்து நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்ப நாம இந்த இப்ப நாம மே மேக்சிமம் டென்த் முடிச்ச உடனே நாம சூஸ் பண்ற குரூப்பு அதாவது மார்க் வச்சுக்கிட்டு மேக்சிமம் பேரண்ட் எதிர்பார்க்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பயாலஜி இந்த பயாலஜி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா பயாலஜி எதுக்கு இப்ப நம்ம வந்து சூஸ் பண்றோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் டாக்டர் டாக்டர் மெயின் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் வெரி குட் எல்லாருடைய பேரண்டுடைய இன்வால்வ்மெண்ட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு எம்பிபிஎஸ் எம்பிபிஎஸ் எல்லாம் பிடிஎஸ் இது மாரி வெட்டினரி நிறையா வந்து இதை தான் மெயினாக நம்ம டார்கெட் பண்ணி சூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு பேரனுடைய எண்ணங்களும் ஸோ அவங்களோட எண்ணங்களை நம்ம வந்து முழுமையாக நிவர்த்தி பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூக்கு அப்புறம் அந்த மார்க்கோ அல்லது நீட்டை அட்டன் பண்ணி நீட்டில் வரக்கூடிய மார்க்கோ வச்சுட்டு தான் தெரியும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கிளாஸில் தேர்ட்டி மெம்பர்ஸ் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த தேர்ட்டி மெம்பர்ஸும் வந்து பயாலஜி படிக்கிறீங்க அந்த பயாலஜியில் இருக்கிற தேர்ட்டி மெம்பர்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நீட்டு பாசிபிள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேர் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி மெம்பர்ஸில் ஒரு ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் இந்த ஆவரேஜில் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜில் தான் நம்ம வந்து நீட்டில் ஜாயின் பண்ணுறாங்க நீட்டில் இல்லாத பட்சத்தில் பிடிஎஸ் ஜாயின் பண்ணுறாங்க சரிங்க மற்ற அனதர் பர்சன் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்க்கு அதாவது அடுத்தது அதாவது நீட்டுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரி இருந்தது ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி அந்த நீட்டு முடியாதவங்க இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணுறது கட் ஆஃப் யூஸ் பண்ணி இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ணுவோம் இன்ஜினியரிங் கிடைக்கும் சரி ஒரு இன்ஜினியரிங் கிடைக்கல இன்ஜினியரிங் கிடைக்காத பட்சத்தில் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு 
நமக்கு அதில் வந்து நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜில் நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது அது உங்கள் ரிலேட்டிவ் நிறைய படிச்சிருக்கலாம் நிறைய படிச்சுட்டு இருந்திருக்கலாம் படிச்சுட்டு ஜாப்பில் இருக்கலாம் இந்த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸை பற்றி மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஒரு சில எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில கோர்சஸ் என்ன கோர்சஸ் வந்து வேல்யூபுளான கோர்சஸ் இந்த கோர்ஸ்னால பின்னாடி என்ன உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல போகிறேன் இப்போ அந்த முப்பது பேர் சொன்னேன் இல்லையா அந்த முப்பது பேரில் கரெக்டாக நம்மளுடைய வே இப்போ பயாலஜி படித்தா பயாலஜி படிச்சுட்டு நாம் மேற்கொண்டு நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட எக்ஸாம்லேயே நம்மளுடைய ரேஞ்சு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒன்று நீட்டு நம்மளால் முடியுமா நீட்டு முடியாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் சரி இன்ஜினியரிங்காவது நமக்கு முடியுமா அதை நம்ம யோசிக்கணும் சரி இன்ஜினியரிங்கும் முடியல இன்ஜி நமக்கு தெரிஞ்சிடும் நமக்கு வந்து இப்போ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படிக்கும் போது ப்ளஸ் டூவில் ஒரு ஆஃப் இலி ஹோட்டலி அட்டன் பண்ணி அதில் இருக்கிற மார்க்கு இதில் ஓரளவுக்கு நமக்கு அசம்சன் கிடைச்சிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி மூணாவது சைஸாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் எடுப்போம் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேறு பாலிடெக்னிக் இது மாதிரி ஏரேஞ்சிக்கு நம்ம போவோம் இந்த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் நிறைய வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு இருக்குது என்ன பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் ஃபஸ்ட்டு சயின்ஸ் குரூப்புன்றது இருக்குது உங்களுக்கு உங்களுக்கு சயின்ஸ் குரூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிஎஸ்சி மேக்ஸு இந்த பிஎஸ்சி மேக்ஸ்லேயே பிஎஸ்சி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு ஒரு புள்ளியல் துறை அது வந்து மேக்ஸுங்கிறது கணினியல் துறை புல் ஃபுல்லாக படிக்கக்கூடியது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸுங்கிறது புள்ளியல் துறை இது சமீப காலமாக நிறைய பேர் லைக் பண்ணி படிக்கக்கூடியது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸோ இதை படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு எவர் கிரீன் அதாவது ஒரு கண்டிஷன் வந்து வே கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இப்போ சார் இது பிஎஸ்சி மேக்ஸ் பிடிக்கிறோம் பிஎஸ்சி ஸ்டாட்டிஸ்டிக் பிடிக்கிறோம் ஸோ அடுத்து மேற்கொண்டு என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப அதில் இன்வால்மெண்ட்டோடு படித்தீங்க அதாவது டாப்பர் காலேஜஸ் மொத்தம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் அபோவ் கவர்மெண்ட் காலேஜ் இருக்குது ஓவரால் தமிழ்நாடு நான் சொல்கிறது ஓவராலாக தமிழ்நாடு ஒரு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் நான் சொல்கிறது கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் இந்த கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸு ப்ரைவேட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா கோர்சஸ் எல்லாம் ரிலேட்டடாக தான் வச்சுருப்பாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வேல்யூபிள் ஒன்றா தான் இருக்கும் ஸோ அங்கே படித்தா வேறு இங்கே படித்தா வேறு அப்படின்லாம் கிடையாது வேல்யூபிளான கோர்ஸை கொஞ்சம் ஆல்டர்னேட்டாக கொண்டு வந்திருப்பாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஏலேயே எக்கனாமிக்ஸ் கெமி எக்கனாமிக்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி இது மாரி சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் அதே கோர்சஸ் இப்போ லாங் ஒரு சிக்ஸ் ஆர் செவன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பிஎஸ்சி மேக்ஸ் அப்படின்றது அப்போ அலைடு மேக்ஸ்னு கொண்டு வந்தாங்க அப்புறம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இது மாதிரி நிறைய கொண்டு வந்தாங்க இப்போ அதே மாதிரி பிஏ தமிழ் பிஏ இங்கிலீஷு பி லிட்டுன்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க அதிலேயே ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்மால் சேஞ்சஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம வேலை வாய்ப்பு வந்து நம்ம எதில் நம்ம வந்து புகழ்த்துக்கு அப்புறம் எதில் நம்ம ஜாயின் பண்ணால் நமக்கு அந்த வேலை வாய்ப்பு வந்து உறுதியாக அதாவது வேலை வாய்ப்புங்கிறது தேடிக்கிறது நம்ம கையில் இருக்குது நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ட் என்னங்கிறது நமக்கு தான் தெரியும் ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு தெரிய போகிறது இல்லை இப்போ ஒருத்தன் வந்து பக்கத்தில் ஒருத்தன் படிப்பான் தொண்ணூறு மார்க் எடுப்பான் நீ எண்பது மார்க் எடுப்ப அந்த நீ அவன் எண்பது மார்க் எண்பது மார்க் எடுக்கிறவன் எண்பது மார்க்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீ யோசிக்கணும் அந்த தொண்ணூறு மார்க் எடுக்கிறவன் தொண்ணூறு மார்க்கு தகுந்த மாதிரி தான் எடுக்கணும் அதாவது யோசிக்கணும் அதனால் அந்த தொண்ணூறு மார்க் எடுத்தவன் போய் சேர்றான் நாம் எண்பது மார்க் எடுத்து அதே ஒரு போட கிடைக்கலாம் ஆனால் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் ப்ளஸ் டூ அதாவது ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு காலேஜ் முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது அந்த டிகிரி வந்து நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சார் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது டிகிரியை வந்து டிகிரி படிக்கிறோம் பிஎஸ்சியும் படிக்கிறீங்க படிச்சுட்டு இந்த இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பிஜி யூஜிக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிஜி பிஜி போகிறதுக்கு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வசதி வாய்ப்புகள் இல்லை வீட்லேயோ அல்லது உங்களுடைய சூழ்நிலை இன்னொன்று பெஸ்டாக நான் ஒன்று சொல்கிறேன் எந்த காலேஜ் செலக்ட் பண்ணாலும் சரி எந்த குரூப்பு செலக்ட் பண்ணாலும் சரி உங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய பே பேரண்ட்ஸுக்கிட்ட உங்களுடைய ஓன் பிரதர் சிஸ்டர்கிட்ட இவங்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா பிற்காலத்தில் வரக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வுகள் நிறை குறைகள் வந்து அவங்க தான் அதை நிவர்த்தி பண்ணி சரி பண்ணி கொடுப்பாங்க இருந்தாலும் சஸ்டன் கேட்கலாம் இதுமாரி 
பிஎஸ்சி மேக்ஸ் இருக்குது பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்குது இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் எலக்ட்ரிக்கல் இருக்குது நிறைய அதில் கோர்சஸ் நமக்கு இருக்குது சரி இந்த பிஎஸ்சி முடிக்கிறீங்க இந்த பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் ஐஐடின்னு ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்குது இது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து ரிசர்ச் சம்மந்தப்பட்டது ஆராய்ச்சிகள் சம்மந்தப்பட்ட படிப்புகள் இப்போ நம்ம பிஜி அதில் நாம் ஜாயின் பண்ணி அதாவது அதில் நமக்கு ஒரு எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க என்ன எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த சயின்ஸ் ஒரு நிட்டாக படிக்கிறவங்களுக்கு ஜேன் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு ஒன்று வைக்கிறாங்க அந்த எக்ஸாமினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின்ட் அட்மிஷன் ஃபார் எம்எஸ்சி கோர்சஸ் அதாவது மேக்ஸு ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி இது மாரி இந்த எம்எஸ்சி அது இன்ஸ்டியூட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸு பிஜி இன்ஸ்டியூட்னு சொல்லுவாங்க ஐஐடி நமக்கு அது சென்னையில் இருக்குது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் நீங்கள் இந்த ஜேம் எக்ஸாமினேஷன் எழுதணும் எழுதி நீங்கள் பாஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு அந்த ரீசர்ச் பண்ணுறதுனால வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு என்னமா சொன்னேன் சரி ஓகே நம்ம இந்த எம்எஸ்சி முடிச்சிட்டோம் எம்எஸ்சி முடிச்சுட்டு நாம் வந்து யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக நம்ம ஒர்க் பண்ணோம் எம்எஸ்சி முடிக்கிறோம் எம்எஸ்சி முடிச்சுட்டு யூனிவர்சிட்டியில் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக நம்ம ஒர்க் பண்ணோம் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்லேயே ஒர்க் பண்ணலாம் அதேமாரி யூனிவர்சிட்டிலேயும் ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போ இந்த கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான தகுதி என்ன சரியா நம்மளுடைய குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த எம்எஸ்சி பிஜி கோர்ஸோட நமக்கு எம்பில் கேட்கலாம் எம்பிலோட நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்டி இந்த பிஹெச்டி கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே ஐஐடியில் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த பிஹெச்டியோ எம்பிலோ பண்ணுறதுக்கு நெட்டு அதாவது நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் தமிழ்நாடு லெவலில் கண்டக்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா செட்டு ஸ்டேட் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நெட்டு எக்ஸாம் வந்து பாஸ் பண்ணாலோ நம்ம நேஷ்னல் லெவலில் இந்தியா ஃபுல்லாக ஓவரால் இந்தியா ஃபுல்லாக நம்மளால் காலேஜில் ஜாயின் பண்ண முடியும் அதாவது ஜாயின் பண்ணி அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக நம்மளால் ஒர்க் அவுட் ஒர்க் பண்ண முடியும் இதே வந்து இப்போ செட்டு எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணுறோம் செட்டு எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டேட் லெவல் இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டிஸ் காலேஜஸ் இதில் நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் படிக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டை பண்ணணும்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க என்ன அது ஸ்டை பண்ண என்ன வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் நெட்டில் பாஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ நெட்டில் பாஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைய பாஸ் பண்ணணுங்களுடைய சர்டிஃபிகேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் உங்களுடைய லைஃப் லாங் வந்து அது எலிஜிபிலிட்டி இதே வந்து ஜேஆர்எஃப் அப்படின்ற ஒரு கோர்சஸ் அதாவது இது வந்து ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபாலோஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது இது ஸ்டை பண்ண மாரி உங்களுக்கு ஒன்று கொடுக்குறாங்க ஸ்டை பண்ண அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீ இப்போ வந்து படிக்க முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்களே அதாவது இது என்ன ஏஜுக்குள்ளே இருக்கணும் அந்த ஸ்டை பண்ணுவாங்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் ஏஜுக்குள்ளே இருக்கணும் நமக்கு இருபத்தெட்டு முப்பது ஏஜுக்குள்ளார இருந்தால் இது வந்து இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு வருஷம் தான் எலிஜிபிலிட்டி டூ இயர்ஸ் தான் எலிஜிபிலிட்டி இந்த சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு சப்போஸ் ஒரு சூழ்நிலை நீங்கள் படி படிக்கிறீங்க ஜே ஜேஆர்எஃப் படிக்கிறீங்க பாஸ் பண்ணிடுறீங்க ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் உங்களால் அதை ஜாயின் பண்ண முடியல கண்டினியூ பண்ண முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு டூ இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் என்ன பண்ணலாம் எழுதலாம் அதாவது உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் ஆர் தேர்ட்டி இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நீங்கள் அந்த ஜேஆர்எஃப் எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதலாம் எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பண்டே கிட்டத்தட்ட அதாவது அந்த கம்யூனிட்டி லெவலை பொறுத்து அவங்க ஸ்டை பண்ணி கொடுக்குறாங்க அதை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அதாவது மினிமம் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரேஞ்சில் கொடுக்குறாங்க 
இப்ப நமக்கு இந்த நெட் எக்ஸாம் வந்து எது கண்டக்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி செலக்ஷன் பேசுறது கேக்குதப்பா நான் எதை பத்தி சொல்லிட்டு படிச்சிருக்காங்களா <laughs> சரி ஓகேப்பா சரி ஓகே இப்ப நான் சொன்னது வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அதாவது சயின்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில கான்செப்ட் சொன்னேன் சயின்ஸ்ல வந்து நீங்க வந்து அதாவது இன்ஜினியரிங்கு பிளஸ் நீட்டு மெடிக்கல் சம்பந்தம் இல்லாத நீங்க ஒரு கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி கோர்ஸ் சொன்னேன் அதாவது என்னென்ன கோர்ஸ் சொன்னேன் பிஎஸ்சி மேக்ஸ் சொன்னேன் பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் சொன்னேன் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரிலேயே பிஎஸ்சி பயோ கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டா சரியா பிஎஸ்சி மேக்ஸ்லேயே பிஎஸ்சி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு அதை நீங்க படிக்கலாம் எம்எஸ்சி படிக்கலாம் எம்எஸ்சி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பிஜி கோர்சஸ் எம்எஸ்சி எம்பில் அதாவது நீங்க ஒரு காலேஜ் லெவலில் நீங்க போய் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெவலுக்கு போகலாம் நீங்க எம்எஸ்சி எம்பில் பிஹெச்டி லெவல் போகலாம் சார் நான் ஒரு ஸ்கூல் லெவல் ஒர்க் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீச்சர் டீச்சருங்கிற ஒரு ஆசிரியர் தொழில் உங்களுக்கு வந்து விருப்பமா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி பிஎட் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கம்பைன் கோர்ஸாக நமக்கு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க கம்பைன் கோர்ஸாக படித்தாலும் ஓகே அல்லது பிஎஸ்சி த்ரீ இயர்ஸ் பிஜி எம்எஸ்சி டூ இயர்ஸ் அடுத்தது பிஎட் ஒன் இயர் இப்போ டூ இயர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த கோர்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு ஸ்கூல் லெவலில் நம்ம டீச்சராக ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஒர்க் பண்ணலாம் அதாவது பிசிக்ஸோ கெமிஸ்ட்ரியோ இப்போ நாங்கள் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஒர்க் பண்ணுறோமோ அது மாரி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் சரிங்க இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக்ஸ்லேயே உங்களுக்கு மாஸ்டர்ஸ் கோர்ஸ் இருக்குது ஸ்டாட்டிஸ்ல பிஎஸ்சி ஸ்டாட்டிஸ்ல உங்களுக்கு எம்எஸ்சி ஸ்டாட் எல்லாம் இப்போ இருக்குது இதெல்லாம் படிச்சா இது மாதிரி வேலை வாய்ப்புகள் நமக்கு இருக்கும் இது உங்க சிஸ்டர் ஆர் பிரதர்ஸ் அதில் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க சரி ஓகே இப்ப இது வந்து நான் இந்த சயின்ஸ் ஓரியண்டா சொன்னேன் இந்த சயின்ஸ் ஓரியண்டல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில கோர்ஸ் சொல்லிருக்கிறேன் ஏன்னா டைம் ஒன் ஹவருங்கிறதுனால ஃபுல்லா அதை சொன்னா நம்ம ஒரு நாள் ஃபுல்லா சொல்லிட்டு இருக்கலாம் நிறைய இன்னும் நிறைய இருக்கு இருந்தாலும் அந்த சயின்ஸ்லேயும் இன்னும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சில ஆர்ட்ஸ்லேயே இன்னும் ஒரு சில கோர்ஸ்கள் எனக்கு தெரிஞ்சது சொல்கிறேன் ஸோ முன்னாடி பின்னாடி நான் விட்டு ஏதாவது சொல்கிறது விட்டுருந்தா விட்டுருந்த விஷயங்களில் ரிமைனிங் வர கேரியர் கைடன்ஸில் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க அதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ஓகே சார் ஓகே சரி இதில் வந்து நீங்கள் மெயின் இன்னொன்று இந்த நான் சொன்ன கோர்சஸில் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஏ தமிழ் தமிழ் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ் ஃபுல்லாகவே தமிழ் பற்றி படிக்கக்கூடியது இந்த பிஏ தமிழ் லிட்ரேச்சர் படிச்சிங்க அது கூட அது கூட அந்த தமிழ் லிட்ரேச்சர் கூட இந்த பார்ட் டைமாக ஈவினிங் டைமோ ஈவினிங் டைமில் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் ஒரு அளவு கற்றுக்கிட்டிங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு சில இதில் நல்லா உங்களுக்கு ஸ்பீச் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிஸ்டம் நாலேஜ் கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த செய்தித்தாள்கள்லாம் வருது இல்லைங்க பார்த்தியா நியூஸ் பேப்பரு நியூஸ் பேப்பர்லாம் பாக்குறீங்களா இல்லையா அதுல வந்து இந்த நியூஸ் வந்து நியூஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஸ்பெல்லிங் இல்லாம அதாவது மிஸ்டேக் இல்லாம ரைட் பண்ணி கொடுக்கறது நியூஸ்ல நீங்களே ஒரு நியூஸ் வந்து ரீட் பண்றது அதே மாதிரி எஃப்எம் எல்லாம் பேசுறது எஃப்எம் எல்லாம் கேக்குறீங்களா எஃப்எம் எல்லாம் ஒரு சில பேர் பேசுறாங்க தானே எஃப்எம்ல எஃப்எம் அந்த எஃப்எம்ல பேசுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில எனக்கு தெரிஞ்சு மேக்சிமம் இந்த வந்து தமிழ் பிஏ லிட்ரேச்சர் ஒன்று தமிழில் ஸ்பீச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மேக்சிமம் பிஏ தமிழ் முடிச்சிருப்பாங்க அதை விட மாஸ்டர் கோர்ஸ் கூட படிச்சு படிச்சிருக்கலாம் எம்ஏ தமிழ் அதை கூட படிச்சிருக்கலாம் இந்த எஃப்எம்ல பேசுகிறவங்க இந்த ஸ்பீச் கொடுக்குறவங்க நியூஸில் இந்த நியூஸில் வந்து இந்த பேட்டியில் எடுக்கிறாங்க பற்றி எப்போ போயிட்டு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு இந்த ஒரு சில தமிழ் முடிச்சவங்களா தான் இருக்கும் அதனால அது படிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் பிஏ இங்கிலீஷ் இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஏ இங்கிலீஷ் லைக் பண்ணி இந்த டூ ஆர் த்ரீ இயர்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேர்ள்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு அது உங்களுக்கே தெரியும் பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் படிக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா பிஏ இங்கிலீஷு பிஏ தமிழ் இதெல்லாம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி படிக்கல
நல்லதா பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு வந்து வாய்ஸ் அதாவது உங்களுடைய ஸ்பீச் நல்லா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன இந்த துறையில் நீங்கள் வந்து பேசலாம் பண்ணலாம் கலந்துக்கலாம் அதே மாதிரி பிஏ ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரி வந்து தொல்லியல் துறைன்னு சொல்லுவோம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்டாரிக்கல் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கோர்சஸ் தான் இதை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் இது யார் அப்படின்னா என் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அதாவது ஆர்ட்ஸ் குரூப் படிக்கிறாங்க பற்றியா அவங்களுக்கு வந்து இது நல்லா பெட்டராக இருக்கும் அதனால இந்த பிஏ தமிழ் பிஏ இங்கிலீஷ் வந்து இப்போ இந்த ஆர்ட்ஸ் குரூப் படிக்கிறவங்களும் ஜாயின் பண்ணலாம் சயின்ஸ் குரூப் படிக்கிறவங்களும் ஜாயின் பண்ணலாம் சரிங்களா அதனால அதில் வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஏ சோசியாலஜி இருக்குது பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இருக்குது நிறைய இருக்குது அடுத்தது பிபிஏ இருக்குது அடுத்தது இந்த ஆர்ட்ஸ் குரூப்பில் இருக்குங்க பிகாம் படிச்சுருக்காங்க அதாவது நமக்கு வந்து இந்த ஆர்ட்ஸ் குரூப் படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து பிகாம் வந்து இப்போ ஒரு சிக்ஸ் ஆர் செவன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நல்ல வேல்யூபுளான கோர்ஸ் தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிகாம் கூட ஹானர்ஸ்ன்னு ஒரு கோர்ஸ் கொண்டு வந்துருக்குறாங்க அதுவும் பெட்டர் தான் பிகாம் பேங்கிங் இருக்குது சரி ஓகே அடுத்தது இந்த சயின்ஸ் ஓரியண்ட ஓரியண்டலே வரக்கூடிய ஒரு மே மேஜர் ஒரு குரூப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்டடி அப்படின்னா பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு இது வந்து நம்ம பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸ் இப்போ நிறைய கொண்டு முன்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மட்டும் தான் படிச்சிருப்பாங்க இப்போ இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள் உள்துறைன்னு சொல்லுவோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய கோர்சஸ் அதுக்குள்ளேயே இப்போ பார்ட்டு பார்ட்டாக ஒவ்வொரு பார்ட்டாக படிக்கிற மாதிரி நடக்கும் இப்போ எம்பிபிஎஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா உங்களுக்கு நிறைய டாக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரியே தான் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லேயே இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அண்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்டு பிசிஏ பேச்சுலர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் இதையும் நீங்கள் படிக்கலாம் அடுத்தது பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸு இது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி பயோ கெமிஸ்ட்ரி இதையும் நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு அடுத்து பிஎஸ்சி பயாலஜி பிஎஸ்சி பயாலஜி இதில் என்ன இன்னொன்று இந்த பிஎஸ்சி பயாலஜியில் நான் மெயினாக ஒன்று சொல்லிக்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த நீட்டை மெயின் பண்ணி நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க இப்போ வந்து நீட்டை மெயின் பண்ணி படிக்கிறீங்க அப்படி படிச்சிருக்கிற பட்சத்தில் உங்களால் அந்த நீட்டு மார்க் ஒரு ஸ்கோர் பண்ண முடியல சப்போஸ் நம்ம நினைச்சது நடக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த மாதிரி கோர்ஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் அதாவது பிஎஸ்சி பயாலஜி யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ அந்த பயாலஜிலே உங்களுக்கு ரெண்டு பாட்டு இருக்கு பாட்டனி தனியாகவும் படிக்கலாம் ஜுவாலஜி தனியாகவும் படிக்கலாம் அடுத்தது அதுலேயே மைக்ரோ பயாலஜின்னு ஒன்று இருக்குது நுண்ணுயிர்களை பற்றி படிக்கக்கூடியது அதெல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு புக்குலே அது வரும் உங்களுக்கு அடுத்தது இதை விட்ட இதே சயின்ஸ் சம்மந்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி ஹோம் ஹோம் சயின்ஸ் ஹோம் சயின்ஸ் படிக்கலாம் அடுத்தது பிஎஸ்சி ஜாலஜி அதாவது மண்ணி மண்ணியல் துறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் அதை நீங்கள் படிக்கலாம் அடுத்தது இந்த பயாலஜிக்கு அடுத்தது இருக்கக்கூடிய ஒரு கோர்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி சைக்காலஜி சைக்காலஜி படிக்கலாம் சைக்காலஜின்றது ஒரு உணர்வுபூர்வமான ஒரு கோர்ஸ் தான் அதை நீங்கள் படிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னெல்லாம் சைக்காலஜி வந்து காலேஜஸ் வந்து சைக்காலஜி கோர்சஸ் காலேஜ் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் அட்வான்டேஜாக அதிகமாகிட்டு இருக்கு ஸோ இதை நீங்கள் படிக்கலாம் அடுத்தது பிஎஸ்சி விசுவல் கம்யூனிகேஷன் ஊடகத்துறை இது இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த பிஏ லிட்ரேச்சர் பிஏ இங்கிலீஷ்லாம் சொன்னேன் இல்லையா அதே சம்மந்தப்பட்டு தான் இதுவும் விசுவல் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவும் இதை முடித்தவங்களும் எஃப்எம் டிவி சோசியல் மீடியா இது மாதிரி இதில் நீங்கள் உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்னென்ன கோர்சஸ் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச கோர்சஸ்லாம் சொன்னேன் அது ஒரு கிளான் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஆளுக்கு ஒரு சொல்லுங்கள் கோர்ஸ் கோர்ஸ் சொல்லுங்கள் வெரி குட் பிசிஏ சரி இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே கோர்சஸ் அதாவது நீங்கள் பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி பிஎட்டு ஹை லெவல் கோர்சஸ் 
எப்படி போகிறது என்ன இதெல்லாம் உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் சரிங்க சார் நான் ஒரு டிகிரி மட்டும் படிக்கிறேன் இப்போ சப்போஸ் பிஏ இங்கிலீஷ் பிஏ தமிழ் முடிக்கிறேன் ஸோ பிஏ தமிழ் லிட்ரேச்சர் இங்கிலீஷ் முடிக்கிறீங்க அப்படின்னா நான் அந்த உங்களுக்கு ஊடகத்துறையிலையோ டிவி எஃப்எம் இது மாரி கூட நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் அதில் நீங்கள் உங்கள் ஒர்க்கை நீங்கள் பார்க்கலாம் சரிங்க இப்போ நான் வந்து டுவெல் முடிச்சுட்டு ஒரு டிகிரி பிடி முடிக்கிறேன் டிகிரி முடிச்சுட்டு நான் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கவர்மெண்டே தமிழ்நாடு மெயினாக நீங்கள் தெரிஞ்ச வந்து டிஎன்பிசி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா எஸ் சார் எஸ் சார் இந்த டிஎன்பிசிக்கு நீங்கள் படிக்கலாம் அதாவது எனி ஒன் டிகிரி இருந்தது அப்படின்னா குரூப் டூ ஏ அப்படிங்கிற எக்ஸாம் நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் அப்படி அட்டன் பண்ணி அதில் பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் சரியா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பள்ளி கல்வித்துறையிலையோ அதே மாதிரி அது அதுக்கு என்ன மேனேஜ்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு ஒதுக்குறாங்களோ அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜாப் கிடைக்கும் அதில் மெயினாக நான் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டைப் ரைட்டிங் லோயர் அண்ட் அப்பர் மெயினாக அந்த ரெண்டு டைப் ரைட்டிங்கில் தமிழ் மெயினு ஸோ இங்கிலீஷ் இந்த ஃபஸ்ட்டு நீ உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தான் கற்றுக் கொடுப்பாங்க தமிழ் நெஸ்ட்டு தான் ஸோ டை டைப் ரைட்டிங் வந்து இப்பயே டுவெல்த்துலேருந்து ஒரு அளவுக்கு நீங்கள் ஈவினிங் டைம் ஒன் ஹவர்லேயே ஒன் ஹவர் ஆறு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவரில் இப்போலாம் நிறைய முன்னதான் இப்போ ஒரு செவன் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இதை மட்டும்தான் நமக்கு வந்து மீடியா அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கொடுக்க சொல்லலை எதுவுமே அதான் நிறைய மீடியா வந்து இப்போ தான் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் கிளாஸு இந்த கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து இப்போ ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகி போயிட்டுருக்கு அதுக்கு முன்னாடிலாம் நம்ம வந்து இப்போ நீங்கள் டென்த் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் வீடியோ படம் பார்ப்பீங்க அவ்வளோதான் கிளாஸ் கவனிச்சிங்களா கிளாஸ் வந்து ஒரு வீடியோ கூட பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ஏதா ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க டவுட்டாக இருக்கிறது ஒரு சில பேர் இந்த வீடியோலேயே கிளாஸ் கவனிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரேர் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மாற்றங்கள் ரொம்ப சேஞ்சஸ் வந்துருக்கு அதனால் நீங்கள் இப்போ இருந்து டைப் ரேட்டிங் அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோயர் ஒப்பர் ரெண்டு இருக்கு அது உங்கள் ரிலேட்டிவ் முடிச்சிருப்பாங்க அவங்ககிட்ட கேட்டிங்கன்னா இப்போ அது ஒன் இயரோ சிக்ஸ் மந்த்தோ உங்களுக்கு அந்த கோர்ஸு அதை நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்னேன் பிஏ பிஏ குரூப்ஸ் அதாவது ஆர்ட்ஸ் குரூப்பாக இருந்தாலும் சரி சயின்ஸ் குரூப்பாக இருந்தாலும் சரி எந்த குரூப்பாக இருந்தாலும் சரி ஒரு டிகிரி முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் தேர்வை நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் அட்டன் பண்ணி பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்கும் அதாவது கவர்மெண்ட் ஜாபு வில்லினஸ் இருக்கிறோம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய துறை வந்து இந்த வேலை தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாரி நினைக்கிறவங்க நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது குரூப் ஒன் குரூப் ஒன் தேர்வு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டர் டெப்டி கலெக்டர் லெவலுக்கு உங்களுக்கு இதனுடைய போஸ்டிங் இருக்கும் குரூப் ஒன் பாஸ் பண்ணணும் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனி டிகிரி இதுக்கு வந்து ஜென்ரல் நாலேஜ் இப்போ ஆரம்பத்துலேருந்து நீங்கள் பார்க்கணும் இப்போ நான் சொன்னேன் குரூப் டூ ஏ குரூப் டூ ஏ எக்ஸாமுக்கும் குரூப் ஒன் எக்ஸாமுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர் டெய்லி படிக்கணும் குரூப் டூ ஏவுக்கு நியூஸ் பேப்பரு டெய்லி நியூஸ் படிச்சுட்டு இருக்கும் டெய்லி நியூஸ் அப்டேட்டில் இருக்கும் இன்க்ளூட் அந்த ஒலிம்பிக்ஸ் நடந்தது இல்லையா இப்போ லாஸ்ட்டாக அந்த ஒலிம்பிக்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு கொஷின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க நீங்கள் அட்டம் பண்ணுற போது கிரிக்கெட்டு ஃபுட்பாலு ஒலிம்பிக்ஸில் என்ன நடந்தது யார் வந்து இப்போ இப்போ கோல்டு மெடல் யார் வாங்கினா இந்தியாவில் யார் பாங்கினா நிராஜ் சோப்ரா வெரி குட் எதுக்கு வாங்கினாரு வெரி குட் எவ்வளோ மீட்டர் அவர் எரிஞ்சார் சார் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் சம்திங் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டு நினைக்கிறேன் வெரி குட் கரண்ட் தான் ஸோ இதுமாரி கொஸ்டின்ஸும் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் டெய்லி இந்த ஜென்ரல் நாலேஜ் அப்டேட்டில் நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த குரூப் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிள் அதிகம் இருக்கும் ஒன்று நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும் நியூஸ் பேப்பரில் நிறைய நியூஸ் வந்து உலக செய்திகள் வேர்ல்டு நியூஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ அதையும் நீங்கள் படிக்கலாம் படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரூப் எக்ஸாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த குரூப் எக்ஸாமில் நீங்கள் ஆல்ரெடி தமிழ் நல்லா படிச்சுருப்பீங்க டென்த்தும் படிச்சுருப்பீங்க டுவெல்த்தும் படிச்சுருப்பீங்க டிகிரியும் படிச்சுருப்பீங்க தமிழ் தமிழுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா
உங்களுக்கு அந்த மேக் சப்ஜெக்ட் வந்து கஷ்டமா இருந்தாலும் நீங்க அதை வந்து இப்போ ஒரு சில குரூப் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் கேட்கறாங்க அது ரொம்ப இப்பயே ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்டா பாத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அதனால அந்த ஆப்டியூட் கொஸ்டின் எல்லாம் ஈஸியா அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ கொஞ்சம் இம்பார்ட் இம்பார்ட்மெண்ட் கொடுத்து படிங்க அதே மாதிரி கோஆப்ரேட்டிவ்லயும் நமக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கூட்டுறவு துறை இப்போ கூட்டுறவு இல்லை கோஆப்ரேட்டிவ் முடிச்சுட்டா நமக்கு அதுக்கான ஜாப் வேலை வாய்ப்புகளும் இருக்குது நீங்க அதை கூட படிக்கலாம் சரி ஓகே இதுல வந்து நமக்கு இன்னும் எக்ஸாம் என்ன நினைக்கிற நடத்துறாங்க அப்படின்னா ஆர்ஆர்பி ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு அப்படின்ட்டு ரயில்வே துறையில வேலை வாய்ப்புகள் வந்து அவங்க வருஷம் வருஷம் அதுல எக்ஸாம் நடத்திட்டு தான் இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி எஸ்எஸ்சி ஸ்டாப் செலெக்ஷன் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்வு நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க நீங்க வந்து ரயில்வே துறையில நான் ஜாப்ல ஜாயின் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீ நியூஸ் பாருங்க அடிக்கடி ரயில்வே துறையில பணியிடங்கள் வந்து இவ்வளவு இருக்கு டிகிரி முடிச்சு எனி ஒன் டிகிரி ஏஜ் லிமிட் எல்லாமே நம்ம கொடுக்குறாங்க அதை நீங்க பார்க்கலாம் சரி இப்ப நம்ம டென்த் டுவெல்த்தோட நிறுத்திடுறோம் ஹையர் செகண்டரி படிக்கல அதாவது காலேஜ் லெவலுக்கு போகல அப்படின்னாலும் நீங்க குரூப் எக்ஸாம் எழுதலாம் டிஎன்பிசி குரூப் எக்ஸாம் எழுதலாம் என்ன குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னா டென்த் குரூப் ஃபோர் சொல்லுவோம் அதை அந்த எக்ஸாம் நேம் குரூப் ஃபோர் அது நீங்க டென்த் முடிச்சிருந்தாவே மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் டென்த் பாஸ் அப்படின்னு இருந்தாவே நீங்க அந்த டிஎன்பிசி எக்ஸாம் எழுதலாம் சரியா இப்ப நான் சொன்னதெல்லாம் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா ஒரு சில கோர்சஸ் இருக்கு அடுத்தது எம்எஸ்சியில் அஸ்ட்ரானாமி வானியல் அஸ்ட்ரானாமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது இந்த பிஎஸ்சி ஸ்டாட்டிஸ்லே பிஎஸ்சி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொன்னாலே அதுலேயே ஆனர்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க அதே மாதிரி பிஎஸ்சி மேக்ஸில் ஆனர்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சில காலேஜில் தான் இருக்கும் நீங்கள் இந்த டிகிரி கோர்சஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது நீங்க பெட்டர் ஒன்னு வந்து நல்ல காலேஜ் நீங்க சூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணும் ஏன்னா எங்க படிக்கிறோம் அப்படிங்கறத நமக்கு வந்து அந்த காலேஜஸ் வந்து இப்ப நம்ம நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஆர்ட்ஸும் சயின்ஸும் மோரால் ஈக்குவல் தான் அதாவது பிரைவேட் காலேஜஸும் கவர்மெண்ட் காலேஜஸும் மோரால் ஈக்குவல் கோர்சஸ் தான் இருக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஹண்ட்ரட் அபோவ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் காலேஜ் இருக்கு இப்ப இன்னொன்று என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா நீங்க இப்ப நான் கடைசியா சொல்றது நீட்டு படிக்கிறீங்க பயாலஜி குரூப் படிக்கிறீங்க நீட்டை மீன் பண்ணி படிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறப்ப முடியாத பட்சத்துல தான் நான் அது மாரி ஒரு சில கோர்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில கோர்சஸ் எல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு இன்னும் இதை விட இன்னும் நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு அதில் ஆப் ஆப்சர்னிட்டில எங்கெங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நான் ரிமைனிங் வர சார் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால இந்த கேரியர் கேரியன்ஸ் அப்படின்ற கிளாஸ் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுங்க சரி ஓகே இன்னொன்று கடைசியாக நான் வந்து அந்த மோட்டிவேஷன் பற்றி ஒரு சில நமக்கு நான் வாய்ப்புகள் ஒரு சில ரெண்டு கருத்துக்கள் மட்டும் நான் சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு கிளாஸை இப்போ என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா மோட்டிவ் இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ஒரு நியூஸ் சொன்னேன் அதாவது பேரண்டு அப்பா அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் சொன்னேன் இப்போ இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு பெண்மணி அதாவது ஒரு கேள் பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த பெண்மணி பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க படிச்சிருக்கலாம் எதுக்கு இதை சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக நான் சொல்கிறேன் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்னிமா சிங்கா அர்னிமா சிங்கா அப்படிங்கிறவங்க உத்தரப்பிரதேச உத்தரப்பிரதேசம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா இது வந்து ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மோட்டிவேஷனல் எனக்கு தெரிஞ்சது ஒன்று அதாவது உத்தரப்பிரதேசம் வந்து நமக்கு வந்து உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஸ்டேட்டில் இவங்க வந்து பிறந்தாங்க அதாவது லக்னோ அப்படின்ற ஒரு ஊரில் இவங்க பிறந்தாங்க இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஏழ்மையான ஃபேமிலி சொன்னாங்க இந்த பெண்மணி இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தோரு வயசு வரைக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவங்க அதாவது அந்த பெண்மணிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்டு அதாவது பேரண்ட்னா அம்மா மட்டும்தான் அம்மாளுடைய துணை கொண்டு தான் அவங்க படித்தாங்க அப்பா இல்லை ஸோ இவங்க இருபத்தோரு வயசாக இருக்கும்போது அப்போ வந்து இயர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று நியூஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் 
அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயினில் போயிட்டு இருக்காங்க அப்போ ட்ரெயினில் போயிட்டு இருக்கும்போது அவங்ககிட்ட கழுத்தில் ஒரு செயின் போட்டிருக்காங்க அந்த செயினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து அவங்ககிட்ட இந்த திருடர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அந்த செயினை பறிக்கிறாங்க எங்கே ட்ரெயினில் போயிட்டு இருக்காங்க யார் இல்லாத பட்சத்தில் அவங்க பறிக்கிறாங்க ட்ரெயினை வந்து அதாவது ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கஷ்ட சூழ்நிலையில் இருந்தவங்க அதனால அந்த ட்ரெயின் அந்த செயினுடைய வேலையை அவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ யாரும் காப்பாற்றுறதுக்கு இல்லை இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த செயினுக்காக அவர் அவங்கள பிடிச்சி வெளியே தள்ளிடுறாங்க அவங்க யார அந்த பெண்மணியை கீழே தள்ளிடுறாங்க கீழே தள்ளி அந்த பெண்மணி வந்து விழுந்துடுறாங்க கீழே ட்ரெயினில் விழுந்து காலு மேலே அந்த ட்ரெயின் ஏறிடுச்சு அந்த ட்ரெயின் ஏறிட்டு ட்ரெயின் போகுது ட்ரெயின் வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்க மேலே வந்து உடனே யாரும் அவங்கள பார்க்கல ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அது நைட் டைமு நைட் டைமில் தான் இது நடந்திருக்கும் ஸோ விடியிற காலையில் அந்த சைடு போனவங்க பார்த்து தான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அது வரைக்கும் அவங்கள கால் மேலே கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ட்ரெயினாக என்னமோ அந்த வழியே போயிருக்கு அந்த நாற்பது ட்ரெயின் என்னமோ அந்த கால் மேலே ஏறிட்டு போயிருக்கு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி இவங்கள ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க இது நடந்தது வந்து அவங்க இருபத்தி ஒரு வயசுல ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று நடந்தது ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க டாக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் தான் காலு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேலே அந்த காலை எடுத்தால் தான் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உயிர் வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அந்த காலையும் நமக்கு வந்து அவங்களுக்கு எடுத்துட்டாங்க எடுத்துட்டு செயற்கை கால் வச்சுருக்காங்க அந்த செயற்கை கால் வச்சவங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ஒரு காம்படிஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எவரஸ்ட் சீக்கிரம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா மவுண்ட் எவரஸ்ட் அதுல அந்த மவுண்ட் எவரஸ்ட் ஏறி அந்த செயற்கை கால் பொருத்தப்பட்ட கால்லயே மவுண்ட் எவரஸ்ட் ஹைட் தெரியுமா இருக்காது எட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது மீட்டர் சம்திங் வரும் அந்த மவுண்ட் எவரஸ்ட அந்த செயற்கை கால்லயே அவங்க ஏறி இந்திய கொடியை வந்து அவங்க நெட்டு வந்தாங்க ஸோ இதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து ஜனாதிபதி வந்து ஒரு அவார்டு கொடுத்தாங்க ஜனாதிபதி விருது வாங்கினாங்க எந்த இயரில் வாங்கினாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஸோ எதுக்கு இதை சொல்கிறேன் நான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு குரூப்ஸ் படிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த குரூப்ஸில் நமக்கு வந்து பயாலஜி குரூப் படிக்கிறீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறீங்க ஆர்ட்ஸ் படிக்கிறீங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆறு சப்ஜெக்ட் இருக்குது ஸோ இந்த படிப்பு சம்பந்தத படிப்பு இந்த கோர்சஸை யூஸ் பண்ணால் தான் நம்ம காலேஜ் ஜாயின் பண்ண முடியும் மெயின் வந்து டுவெல்த்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் எந்த வேலையை வந்து செய்ய போகிறீங்க அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கிறது இந்த டுவெல்த்து தான் அதனால் நீங்கள் டுவெல்த்து படிக்கும் போதே நீங்கள் எந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணலாம் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஐடியா பண்ணிக்கோங்க இப்போ நமக்கு வந்து நான் எதுக்கு அந்த அந்த பெண்மணியை பற்றி சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கால் இல்லாதவங்க அவங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட ஏதாவது அவங்களால என்ன முடியுமோ எவரெஸ்ட் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் ஏறணும்னு நினச்சாங்க அவங்களால என்ன முடியுமோ அதை செஞ்சு சாதிச்சு காமிச்சாங்க ஸோ அதே மாதிரி நீங்களும் நீட்டு நீட்டே தான் எம்பிபிஎஸ்ஏ தான் நமக்கு வந்து இருக்கும் அதாவது எம்பிபிஎஸ்ஏ தான் நம்மளால் முடியும் அது இல்லைனா வேறு கோர்சஸ் இல்லை இன்ஜினியரிங்கே தான் ஆகணும் அதை விட்டால் நமக்கு வேறு அனதர் கோர்சஸ் இல்லை அப்படின்ற எண்ணம் உங்கள் மனசில் நீங்கள் இப்போயே வச்சுறாருங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நியூஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட்டில் வந்து தோல்வி அடைந்ததுனால வந்து தற்கொலை இதெல்லாம் வந்து இல்லை அதாவது அதுமாரி சூழ்நிலைக்கு நம்ம போகக்கூடாது நம்ம படிப்புக்கு தகுந்த நம்ம திறமைக்கு தகுந்த கண்டிப்பான கோர்சஸ் நிறைய இருக்கு ஃபியூச்சரில் எந்த கோர்ஸ் படித்தாலும் ஜாபுக்கு போகிறது நம்ம திறமையில் தான் இருக்குது நம்ம கையில் தான் இருக்குது நமக்கு பிடிச்ச இடத்துக்கு நம்ம மதிப்பு என்ன இடத்துக்கு நம்மளால் முடியுமோ அந்த ஜாபுக்கு நம்மளால் போக முடியும் அதனால் நீங்கள் இந்த குரூப்பு சேர்ந்துட்டோம் எப்படி மேற்கொண்டு பண்ண போகிறோம் படிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம கிளாஸில் வந்து ஒரு சில கிளாஸில் நாங்கள் வந்து சொல்லுவோம் இல்லை இப்போ அதாவது அதாவது பாசிட்டிவாகவும் உங்களுக்கு வந்து என்கரேஜ் பண்ணலாம் நெகட்டிவாகவும் சொல்லலாம் மார்க் இல்லை அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அது பெருசாக எடுத்துக்கூடாது கிளாஸில் சொல்கிறப்பா ஏன்னா பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காலங்களில் வந்து எந்த இப்போ இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் சும்மா இருக்கிறான் எனக்கு வேறு ஜாப் கிடைக்கல அப்படிங்கிறதுலாம் சும்மா அதை ஏற்றுக்க முடியாது அதாவது அவங்களுக்கு அந்த பேர் தெரியல ஸோ நம்ம மனசுக்கு நிறைவா படிக்கிறோமா எந்த ஜாப் சூஸ் பண்ணாலும் எந்த ஸ்டட
ஸோ எல்லாருமே ஜாபுக்கு போகலாம் அதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எந்த கோர்ஸு எந்த படிப்பு படித்தாலும் ஜாப் இருக்கு அதாவது அதை பற்றி நீங்கள் கேர் பண்ணிக்க தேவையில்லை இப்போ நாம் ஒருத்தர் பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்றுட்டு இருக்கிறேன் ஒருத்தர் பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்றுட்டு இருக்கிற நீயே பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயோ அல்லது ஏதோ ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு இருக்க பஸ் ஸ்டாண்டில் பஸ்ஸுக்கு நின்றுட்டு இருக்க அப்படின்னு வச்சுக்குமே இப்போ வந்து பஸ்ஸுக்கு நின்றுட்டு இருக்கும்போது ஒரு பெரியவர் வந்து கேட்குறாரு உங்ககிட்ட இந்த பசி எங்க போகுது அப்படின்னு கேக்குறாரு இந்த பசு எங்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி கேக்குற நீ என்ன அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுவ பேசறது கேக்குதா எந்த ஊருக்கு போகணுமோ அந்த ஊர் தானே சொல்லுவேன் அதாவது பஸ்ல அவங்களுக்கு தெரியல எந்த ஊருக்கு போகணும் தெரியல இந்த பசி எந்த ஊருக்கு போகணும்னு உங்ககிட்ட கேட்கணும் ஒண்ணு நீங்க வந்து அதுக்கு பதில் சொல்லுவீங்க சேலம் போகுது கோமலூர் போகுது அப்படின்னு நீங்க சொல்லுவீங்க இங்க இந்த பசி எந்த ஊருக்கு போகுதுன்னு அவங்க கேட்கணும் அவங்க சொல்லுவீங்க அவங்க போற ஊருக்கு நீங்க ஏறிப்போ அவங்க ஏறி போ அவங்க என்ன ஊருக்கு போகணுமோ அந்த ஊரு ஓமலூர் போகணும்னு நீங்க சேலம் சொல்றீங்க ஏற மாட்டாங்க ஓமலூர் சொல்றீங்க ஏறி போயிருவாங்க இது ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் அவங்க பெரிய கேட்டா நீ பதில் சொல்லுவேன் இன்னொன்னு எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா இந்த பஸ் ஓம்லூர் போகுதா சேலம் போகுதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அது கேட்டா அதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லுவீங்க ஆமா என் போகுது இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது அவங்க வந்து பெரிய வந்து எந்த பஸ்ல போறது அப்படின்னு கேக்குறாங்க எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல எந்த பஸ்ல போறது அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க இதுக்கு பதில் சொல்ல முடியுமா போகலாம் நீங்க ஆப்டர் பிளஸ் டூ வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ்டே இருக்க கூடாது சரியா அதாவது இன்ட்ரெஸ்டோட படிக்கிறது படிச்சாதான் இன்ட்ரெஸ்டோட படிச்சோம்னா நமக்கு ஜாப் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்டோட படிச்சு ஜாப் கிடைக்கிறதுங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பிப்டி பெர்சன்டேஜ் தான் பிப்டி பெர்சன்டேஜ் தான் இன்ட்ரெஸ்டா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இன்வால்மெண்டா படிச்சு ஜாப் கிடைக்குது நம்ம நினைச்ச ஜாப் கிடைக்குது நம்ம நினைச்சது போறோம் அப்படிங்கறது சொல்லி பாத்தீங்கன்னா குறைவாக தான் நடக்கும் இன்னும் மீதி பேத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த படிப்பை அதாவது எந்த படிப்பை பண்ணாதுக்கு அதாவது டுவெல்த்துக்கு அப்புறம் நம்ம சூஸ் பண்ணனா நம்மளுடைய இது கரெக்டாக நம்மளுடைய வேவ் லைஃப் வந்து கரெக்டாக போகும் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணி தான் நம்ம படிக்கணும் சரியா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எந்த குரூப் எடுத்துக்கிறதாலும் சரி டுவெல்த்துக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு யார் யாரை கன்சல்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய விருப்பம் உங்களுடைய விருப்பம் அடுத்தது உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட் கோல் நாம் எந்த வேவுக்கு போகிறோம் என்ன என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கணும் அடுத்தது உங்களுடைய பேரண்ட்ஸோடைய விருப்பத்தை கேட்கணும் பேரண்ட்ஸ்னா அதை ரெண்டு பேருமே சரியா அடுத்தது குடும்பத்தின் நிதி நிலைமை உங்கள் பேரண்ட்ஸுடைய இன்கம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் மெயின் அது அடுத்தது உங்க ரிலே அதாவது உங்களுடைய ஓன் சிஸ்டர் பிரதர்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்க சரி நான் இதை பிடிச்சிருக்கிறேன் நீ இதை படிக்கலாம் இதை படித்தா பெட்டராக இருக்கும் ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் இது மாரி நாம் வந்து சூஸ் பண்ணிட்டு தான் அடுத்த வேலைக்கு நம்ம போகணும் சரி இப்போ இதை நான் சொன்னதில் ஒரு சில கான்செப்ட்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதான் வேற ஏதாவது உங்களுக்கு இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க நான் சொல்றேன் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்ல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கும் போது அதாவது உங்களுக்கான வேவ நீங்க தான் வந்து சூஸ் பண்ணணும் மற்றவங்களை பார்த்து இவன் பார்த்து பிஎஸ்சி மேக்ஸ் போய் சேர்றேன் நானும் போய் சேர்றேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்க சேரக்கூடாது அதுலயே நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு உங்களுடைய அதான் ஒரே காலேஜ் ஒரே ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கீங்க அதுக்காக நீங்க போய் சேர்ந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அவன் வந்து சேர்ந்தவன் வந்து ஜாபுக்கு போயிடுவான் நீங்க வந்து அதை முடிச்சுட்டு தான் நின்றுருக்கணும் அதனால உங்க வேவை நீங்க சூஸ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குரூப்பை 
நீங்க சூஸ் பண்ணலாம் நான் எதுக்கு இந்த விஷயத்த சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்னதான் உங்களுக்கு நீட்டு இன்ஜினியரிங்கு எம்பிபிஎஸ் மெடிக்கல் சம்பந்தப்பட்டது தவிர மீதி நிறைய குரூப்ஸ் இருக்கு இந்த மெடிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட இது மெடிக்கல் சம்பந்தமான குரூப்பு நிறைய இருக்கு சார் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க அக்ரி பி ஃபார்மு டி ஃபார்ம் இதுல நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு உங்களுக்கு வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா இந்த நான் இன்னைக்கு ஸ்பீச் பண்ணதுல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா நீங்க என்கிட்ட கேட்கலாம் நான் ஷார்ட்டா தான் சொல்றீங்க ஒவ்வொரு கோர்ஸ் பத்தி என்ன சொன்னா ஒன்னா ஒரு கோர்ஸ் பத்தி பேசினா நிறைய டைம் இருக்கலாம் ஆர்ட்ஸ் பத்தி பேசினா ஒரு ஆப் டே வேணும் சயின்ஸ் பத்தி பேசுனாலும் ஒரு அப்டேட் மேல பேசலாம் நான் வந்து சும்மா ஷார்ட்டா நீங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறத மட்டும் ஷார்ட்டா நான் சொல்லிருக்கேன் சரி எதுவும் டவுட் இல்லையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்பாற்பட்ட <laughs> ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் வந்து ஃபியூச்சரில் என்ன வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பொறுமையாக கேட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மறுபடியும் இதுமாரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிதுன்னா வேற ஒரு ஒரு சில கைடன்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ டு ஆல் சொல்லுங்க வெயிட்ஸ்ட்ஸ்ட்ஸ்ட்ஸ்ட்ஸ்ட்ஸ்ட்ஸ்ட்ஸ்ட்ஸ்ட்ஸ்ட்ஸ்ட்ஸ்